المسكينه اللي سقطت من العار وصرت يبسى يبسى وحزينا راني هاي ما ما نعرف وصرت يبسى يبسى وحزينا راني هاي ما ما نعرف Des mots de minuit, euh, bonsoir. Deux parcours résolus euh, dans Manière de voir ce soir. Euh, celui de, de Raphaël euh, Confiant, euh, écrivain, la Martinique, le créole, la créolité. Celui de René Ferré, euh, le cinéaste, avec un dernier film, euh, La rue, euh, rue du Retrait, qui a notamment pour thème, enfin l'un des thèmes de Rue du Retrait, euh, c'est la vieillesse. Deuxième partie de cette émission dans Éteignez vos portables avec Morjane Satrapi, euh, iranienne qui vit à Paris, jeune iranienne qui vit à Paris. Nous parlerons de, de BD et de Persepolis, cette, cette bande dessinée euh, qu'elle a, qu a fait euh, sur l'histoire de son pays. Avec Catherine Vieux-Charrier, nous parlerons des conditions de détention dans les prisons françaises, notamment celles qui sont faites aux anciens membres du groupe euh, Action euh, Directe. Voilà donc euh, pour Démo de Minuit euh, ce soir avec pour la partie musicale le groupe Mendelssohn, ce sera de la chanson, et du rail avec les Choubaines. Euh, Raphaël Confiant, euh, bonjour. bonjour. Avec vous, on va peut-être voir trois choses pour essayer de structurer un petit peu le, euh, notre rencontre. On va parler de la langue et de l'écriture, mais dans le plaisir euh, qu'elle procure toutes les deux, et, la, et le plaisir de la lecture également, euh, qu'elle permet. Dans un deuxième temps, on parlera de la, du, du créole et de la créolité, dans un troisième temps, peut-être de, de la Martinique. Mais euh, ce qu'on constate, ce qu constatera, et c'est dur à dire, quand on commence une émission, c'est qu'il y a une richesse extraordinaire de la langue. Or, il y a deux mots dont vous êtes orphelin, c'est euh, autoroute, et télévision. Pourquoi est-ce que ce sont deux mots qu'on ne trouve jamais, ni en créole, ni dans le français que vous écrivez ben C'est parce que ces deux mots ne font pas partie de notre univers culturel. Je veux dire que depuis quelques années, effectivement, nous avons nous aussi nos autoroutes et nos chaînes de télévision. Mais euh, l'univers dans lequel j'ai vécu, euh, c'est un univers euh, de culture orale. C'est un univers de conteurs, de musiciens, de gens de la terre, de la mer aussi. Et si vous voulez, même l'écriture était quelque part étrangère à ce monde-là. Donc quelque part, l'écrivain, dans ma société, est quand même quelqu'un relativement à part, de relativement à part. Alors vous êtes maître de conférence en langue et culture régionale depuis 1997. Vous êtes chargé de cours en littérature créole à l'Université des Antilles et de la Guyane de 1991 à 1997. Ça, c'est dans votre parcours. Et vous êtes membre du groupe d'études et de recherche en espace créolophone. Hein, voilà pour, pour vos titres. Mais par ailleurs, vous êtes d'abord et avant tout euh, un écrivain, euh, d'abord en créole, puis euh, en français, et euh, vous avez 50 ans. Et, et ma première question porte sur euh, votre capacité d'abattre du travail. Vous êtes prolifique. C'est une question qui revient tout le temps, mais moi je crois que je ne peux pas vivre sans écrire. Tous les jours j'écris. Je suppose que tous les artistes, c'est pareil. Les musiciens doivent jouer tous les jours, je suppose. Oui, mais vous faites plein de choses, par ailleurs. Ah oui, bien sûr, choses, bien sûr, bien sûr. Prof d'anglais Mais euh, bon, l'écriture m'est nécessaire. C'est quelque chose d'absolument indispensable. Et surtout, euh, que je fais partie d'une génération qui est transitionnelle. C'est-à-dire que je fais partie de la dernière génération de la société de plantation, celle qui a fondé la Martinique qui était, qui était euh, à la base de, du commerce de la canne à sucre, du rhum et de toutes ces choses, qui pendant trois siècles nous a fondés et qui malheureusement euh, s'est effondré au moment où j'ai eu 20 ou 30 ans. Donc je suis porteur d'un monde disparu, je suis devenu vieux à, à 30 ans si vous le voulez, alors qu'une génération normalement, elle devient vieille vers 70 ans, la mienne, à 30 ans, le monde dans lequel nous avions vécu, celui de la canne à sucre, s'est complètement effondré. Et moi je me vois comme un, un porteur de mémoire, un passeur de mémoire. 
grâce oui. à l'écriture. Oui, dans, dans votre livre, vous parlez effectivement de, de, de cette décadence et vous dites effectivement que la canne, la canne c'est fini. Vous, vous lire, c'est entendre ceci, Raphaël Confiant, Brin d'amour, euh, c'est au Mercure de France, c'est votre dernier livre. Et, et voici votre écriture. Or donc, Radio Bois Patate enfla aussitôt la révélation de la bonne du presbytère et Lisiane se vit accusée de se métamorphoser elle aussi en sous-client pour s'en aller folâtrer dans les airs aux heures où seuls quelques chiens sans maître noctambulaient à travers le bourg. La jeune fille n'en eut cure. Au contraire, elle sembla s'en glorifier et fit savoir haut et fort qu'elle ne partageait absolument pas l'enrageaison de sa mère à l'encontre de Myrta. Désormais, ses courtisans eurent peur d'escalader le poteau électrique qui faisait face à sa chambre. Ils se tenaient à distance prudente de la boutique, sirotant d'un air mélancolique une bière Lorraine ou se le désaltérant avec une bouteille d'eau de Didier Glacé, regrettant fort l'époque où la belleté de Lisiane n'était point entachée de soupçons d'endiablement. Et voilà votre personnage, Lisiane qui est une écriveuse. Alors, on dit écriveuse. On ne dit pas écriveuse, mais j'ai voulu désigner par là quelqu'un qui vit dans une société orale où l'écriture est perçue quand même comme quelque chose d'anormal. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant deux siècles, nos ancêtres étaient esclaves et il était interdit aux maîtres de leur apprendre à lire et à écrire. Donc ils avaient une espèce d'attraction, répulsion envers l'écriture de répulsion parce qu'il voyait bien que le livre, l'écrit, était un moyen de domination du maître, mais d'attraction aussi parce qu'il se disait « si nous on pouvait acquérir ce pouvoir, peut-être qu'on pouvait s'en libérer ». Donc même après l'abolition de l'esclavage en 1848, ce rapport ambivalent au livre et à l'écriture a continué. Et quelqu'un qui écrivait surtout une femme, et en plus une jeune femme, euh, apparaissait forcément comme quelqu'un de bizarre. C'est votre féminisme à vous euh... Ah, je ne suis pas féministe du tout, au contraire, je n'ai pas cette réputation. Non, mais attends, c'est <rire> Lisiane. Non, mais justement, parce que ce qui est intéressant, c'est que, que Lisiane, c'est euh, la bombe atomique dans Grand Anse, quoi, dans, dans le village voilà. où ouais. se passe cette histoire, puisqu'elle elle casse toute la culture euh, du village ouais. euh, dans ses comportements, dans euh, sa manière de défier le monde, euh, en possédant les livres. Tout à, que... fait, tout à fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, euh, par le biais du livre euh, et de l'écriture, parce qu'elle est d'abord une liseuse, Ensuite, une écriveuse. C'est quelqu'un qui, par le biais du livre, s'échappe d'un monde étriqué. Parce que euh, le monde insulaire peut être à la fois vaste, immense, hein, mais il est souvent étriqué. Et euh, la littérature euh, est un moyen, n'est-ce pas, de, de toucher le monde, de rejoindre le monde. Et, et, et écrire soi-même, c'est aussi se créer son propre univers. Donc cette jeune Lisiane se crée à travers ses écrits, son propre monde. Et bien sûr, elle est totalement incomprise des gens qui se satisfont de vivre dans un univers étriqué. Tout à l'heure, je, je disais plaisir, de, plaisir de, la, de la lecture. Et pour nous euh, qui pratiquons le français, c'est-à-dire de ce côté-ci euh, côté de la France, il euh, y, y a ce, cette, cette extraordinaire euh, jubilation, finalement, à essayer de comprendre ce qu'on ne euh, comprend pas, mais que euh, finalement on intègre parfaitement dans le discours. Euh, page 19 de votre, de votre livre, on a par exemple Bedon Den, on a Déshonnêteté, Malfintise, Bondieuse, Bondieuseuse, Curaille, euh, Parlure, Boucan, Verrette, Quimboiseur, Maudition, Une Masseur à Cornette. Et c'est un. C'est une, une excitation incroyable de, de, de rester dans le fil du récit tout en découvrant ces mots euh, et ce mélange, euh, ce français qui est un français. Alors, volontairement euh, provocateur, qui est un français presque bâtard. Mais pas, du tout, pas du tout. Euh, le français a été stérilisé à partir de Malher des Vosgelas. Parce que dans, la, dans euh, Mal, euh, Rabelais... Des Gascons, disons. Euh, voilà, euh, Malher disait il faut dégasconner la langue française. Dans Rabelais, vous avez 100 000 mots. C'est une écrivaine québécoise qui me faisait cette image, me donnait cette image assez frappante. Dans Rabelais, il y a 100 000 mots. Et dans Racine, il y en a 5 000. Où sont passés les 95 000 autres Au Québec et aux Antilles. En réalité, tous ces mots que vous venez de citer, je ne les ai pas inventés. Ce sont des mots, soit de français dialectal, parce que les colons venaient de Normandie, de Vendée, du Poitou, etc. Et comme ces langues ont disparu, euh, elles ont disparu dans le français dégasconné, le français classique. Mais c'est des mots français. Et euh, quelque part, la jubilation qu'un lecteur français aujourd'hui peut prendre à retrouver ces mots vient du fait qu'il retrouve une trame profonde, une strate profonde de sa langue. Entre notre pays, enfin, finalement. C'est-à-dire que... Pays au sens de, de région. Voilà. Enfin, de... Euh, le français classique, c'est le français de Paris qui a éliminé tout, toutes les autres, les autres formes de français. Or, le créole les a conservés. 
le créole est quelque part un conservatoire des parlures dialectales du XVIIe siècle. Et je fais simplement ressurgir ces parlures dialectales, donc ce n'est pas du tout euh, une création du luberlu, c'est simplement un lien que je fais entre le français moderne par le créole avec les anciennes parlures du XVIIe siècle, les parlures dialectales. – Les parlures dialectales. Patrick Chamoiseau, dites-vous, Raphaël Confiant a une force imaginative exceptionnelle, comme un grand fleuve qui coule. Le reproche que je pourrais lui faire, c'est que sa création de mots est assez échevelée. Bon. – Oui. – C'est entre potes. Hein. – <rire> Oui, il a un peu raison. C'est-à-dire que parfois, dans certains livres, je me laisse aller à inventer aussi des mots. Ça, c'est sûr. Dans, dans, dans le ballant, comme on dit chez nous, de l'écriture… Euh... Euh, des mots viennent et bon, moi j'estime qu'il ne faut pas être prisonnier du dictionnaire, que si la langue française est en danger aujourd'hui, c'est parce que nous sommes trop prisonniers, n'est-ce pas, euh, de certaines règles, de, de, de lexiques, et qu'il faut laisser la langue vivre. L'anglais est puissant parce que l'anglais emprunte à toutes les langues du monde, à l'hindi, à l'arabe, euh, aux langues africaines. Donc euh, le français gagnerait, n'est-ce pas, à s'ouvrir à ces langues. – Dans la déclaration d'intention, enfin la note d'intention de votre dictionnaire des néologismes créoles, on en vient donc au, au, au créole, vous, avez, vous dites ceci, pour l'heure tout locuteur, scripteur, créolophone a donc non seulement le droit mais aussi le devoir de créer des mots nouveaux, il faut que l'on sache une fois pour toutes que ni la langue créole ni le mouvement littéraire de la créolité ne sont assignés à résidence dans la plantation, n'en déplaise aux nostalgiques euro américains de l'exotisme relouqué. – Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui s'imaginent que le créole doit rester une petite langue folklorique, euh, représentant un monde désuet, suranné, etc. Or, pour nous, c'est une langue qui doit assumer la modernité. Mais pour assumer la modernité, elle doit fabriquer des mots. Je vous rappelle qu'un mot comme tiers-monde a été inventé en 1956 par Alfred Sauvy, parce qu'il n'y avait pas de mots pour exprimer euh, les pays pauvres à cette époque par rapport au bloc soviétique. Tous les jours, les langues inventent traçabilité, hivernisation pour les gens crise, qui sont... – Crise économique, alors c'est bam bam récolomique. – Oui, bam bam, oui. <rire> je, je notais ces, ces mots-là. Créolisation, alors ça se dit en créolé, en créolage. – Oui, tout à fait. Hein bon, Alors, ceci dit, il ne faut pas, si ma, je ne suis pas un deus ex machina, c'est-à-dire que ce, les mots que j'invente euh, sont des mots qui vont être utilisés, rejetés, repris, transformés. C'est une machine que je veux mettre en route. Parce que cette langue fabriquait des mots tant que notre société était vivante, c'est-à-dire tant que la société de plantation était puissante. Et à partir du moment où le système économique s'est effondré, la langue s'est tarie et elle n'a fait qu'emprunter aux Français. Donc je veux remettre en marche un mécanisme et non pas imposer un lexique que, que j'inventerai. – Le créole, c'est ceci, et le créole, c'est aussi d'abord une oralité, donc mm -hmm. des conteurs, avec par exemple Higo Drané, qui est conteur en tir. Crack. <laughs> Yo oui, vraiment des essais à faire. Mais on l'a fait. Cri! 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 C'est comme ça, même, monsieur, mesdames. C'est comme ça, même, monsieur Raphaël. Je veux un mouchamel de cachou, je veux. On les rèle devant toutes les rèles. Raphaël, pas en pelle, il va y avoir un seul coup de pelle en zèle, mouchamel, folé en ciel. Raphaël, t'es ni tchèque en fiel. Pas d'avoir été aimé Isabelle. Isabelle en belle, t'es capistre à l'eau des cannelles. Il t'est l'aimé en septième ciel, mais c'est Daniel qui trappe Isabelle. Cri! 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 Et c'est comme ça, même, monsieur, mesdames. Un jour, je nous te semblé comme ça, moi j'ai un abonné qui m'a écrit et m'a menti. Je réponds, il m'a pas menti, il m'a pas aimé menti. Pour yon, celle qui m'a menti, c'est là où il m'a pas dit la vérité. Et pour deux, si je m'a menti, je si m'a menti, si je m'a menti, je m'a menti. Et puis, je m'a pas de folle pour m'a épeigné les chips chauves qui sont passés en bas de la main, qui fait yol brinet et bien cochac pour les plus jeunes. Cri! Crac! Et cri! Et crac! Et mystique, et crac, oui. et mystique, et mystique. <rire> Merci, merci Hugo Drané, bravo. Hein? <rire> en un mot, Qu'avez-vous dit en, en créole Alors, en créole, j'ai fait euh, des petites paroles de Badiolet. Hein, on dit ça, Badiolet, ouais. elle connaît bien ce mot. Euh, au départ, pour dire, euh, on lance, le compteur lance une espèce de tirade pour captiver l'auditoire à l'intérieur de laquelle la tirade, il peut mettre des choses très sensées comme des choses non sensées, mais en tout cas, il veut surtout créer un effet. Vous nous chambrez, hein, quand même. 
Ah ben, j'ai simplement dit que j'étais venu rencontrer Philippe Lefebvre et qu'entre-temps, Raphaël avait rencontré une mouche à miel à qui il avait cassé l'aile et la mouche à miel a voltigé dans le ciel. Mais oui, mouche à miel, on, on, on dit ça chez nous. Et tout ça parce qu'il était un petit peu aigri parce qu'il n'avait pas vu ce qu'il voulait avec Isabelle, une belle petite capistrelle, etc. etc. Et puis, on voit le genre. <rire> on voit le genre. Puis, en tout cas, je signalais que je n'étais pas menteur aussi entre-temps. Hein, parce que le fait m'a regardé comme si j'étais un Merci. Merci Hugo. En tout cas, on, bon, on, on sent bien, on sent bien le jeu et en même temps on sent aussi la, la culture et ce que, est -ce que ça véhicule et ce que ça transmet. Alors euh, Raphaël Confiant, l'événement du jeudi, on est le 14 novembre 1991, question, pourquoi avez-vous abandonné votre langue originelle Raphaël Confiant, c'est une stratégie temporaire, le lectorat créole reste très limité, si je choisis d'écrire aujourd'hui en français c'est pour mieux parler au mien plus tard. Vous avez écrit cinq livres en créole Autopro, enfin, auto, euh, autoproduit euh, à 300 exemplaires. Euh, on a l'impression que vous ne reviendrez pas facilement à l'écriture créole euh, dix ans après. C'est très difficile. C'est très difficile parce que je vais réemployer une image qui m'a valu beaucoup de critiques. Lorsqu'on est habitué à rouler à bicyclette et qu'on roule dans une voiture, c'est très, très difficile de, de re, <rire> remonter sur, 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 une, sur un vélo. Quoi. Il faut bien comprendre que les langues ne sont pas au même stade de développement. Le français est une langue qui a dix siècles, qui est patinée par des siècles d'usage, qui a une littérature puissante. Le créole n'a que deux siècles et demi, c'est une langue jeune qui est en train de se construire. Donc il est évident que lorsqu'on écrit en, en même français, temps, le français, il a fallu attendre le 17, 18e siècle pour que le français comme langue... National. Oui, mais comme calme. langue d'écriture, ouais. je vous rappelle que dès François Ier, qui mmh. met le français comme langue de la justice, langue obligatoire dans la justice, le français se constitue. Donc, euh, on est au stade où le créole est en train de se constituer. Donc, écrire en créole est quand même un effort assez considérable. Alors qu'en français, c'est une jouissance permanente. Parce que je peux me permettre de déconstruire la langue. Tandis qu'en créole, je ne peux pas me permettre de faire ça. Parce que si je fais ça, je casse la baraque. En, en même temps, vous, vous disiez, je vous ai entendu dire un jour que, que la pratique du créole, c'était extraordinaire parce qu'il fallait construire la langue en même temps que le récit. Tout Or, en français, il ne faut euh, construire que, que le récit, il n'y a pas besoin de construire la langue. Je fais mon travail d'écrivain en français ouais. simplement, tandis qu'en créole, je suis obligé de faire un travail de linguiste et un travail d'écrivain. Donc vous voyez la pénibilité quand même de la tâche. Bon, bien sûr, j'aime la langue, donc bon, euh, j'ai consenti à faire cet effort pendant beaucoup d'années. Euh, J'ai très peur, comme vous le dites, que je ne puisse pas revenir à la bicyclette. Alors, euh, on va parler de la, la créolité. Qu'est-ce que c'est que la créolité et quel, quel sens a la créolité au-delà de la langue pour, euh, pour les Antilles, pour, notamment pour la, la Martinique. Il y a 8 millions de personnes hein, dans le monde qui, euh, qui, qui, peuvent, qui parlent le, le, le créole. Je vous propose d'écouter Aimé Césaire, qui est interviewé en 1997 par Marie-Josée Ali pour le magazine Question, produit par RFO Martinique, que nous remercions d'ailleurs à cette occasion, puisqu'ils nous ont fait parvenir euh, ces images et cette interview. Un, un extrait. Je vais vous poser une question qui, qui va vous fâcher, mais ça ne fait rien. <rire> Quand je vous dis, quel regard vous jetez sur la créolité Pour vous, c'est un courant littéraire, c'est un phénomène de mode, c'est une évidence non, porteuse d'avenir Non, ça ne me gêne pas du tout. Je, je, non, ça ne me fâche pas du tout. Là. Mais et, et pourquoi pas hein. Mais je me rappelle, je ne sais plus à quel congrès, c'est Bernabé qui a dû me dire, le jeune homme enfant est très embêté parce que bon, il était bien avec les uns et les autres, et il me parle de la créolité. Monsieur les morts. Il avait l'air de croire que je pensais que la créolité était l'antithèse de la négritude. Je dis, mais non, mais avait... la créolité, pour moi, ce n'est jamais qu'un département de la, de la négritude. Ben oui, qu'est-ce que c'est qu'un créole Mais qu'est-ce que serait un créole s'il n'y avait pas le nègre Ben oui. Non, ça ne me paraît pas du tout antinomique. Ce sont des, des modalités particulières. Je parle de négritude, mais ma négritude n'est pas du tout celle de Senghor. Senghor est un Africain, il est toujours est connu comme tel, et qui, qui n'a jamais douté de son identité, bon. et, et, et qui connaît parfaitement son peuple, qui a toujours pensé que la colonisation, ce n'était qu'un accident de l'histoire, que les Blancs passeraient, mais qui seraient encore là. Il n'y a pas d'angoisse particulière. Hein. Ben, que, à côté, je me sentais un pauvre Antillais, complètement déraciné, stressé, incertain du lendemain. Ce n'était pas du tout la même histoire. Ça n'a rien à voir. 
Euh, alors Raphaël Confiant, euh, interview en 97, euh, bon, Césaire intègre la créolité comme étant une branche possible euh, de la négritude. Est-ce que cette, cette guerre entre frères, hein, les partisans de la négritude, ceux de la créolité, est-ce que cette guerre aujourd'hui euh, peut, peut, peut s'achever Est-ce qu'il est qu y a un chemin commun entre les uns et les autres, parce qu'on sait, bon, euh, on ne parle pas forcément de confiant, de chamoiseau, de glissant euh, à la Martinique quand il publie des livres en, à Paris. Quoi. Césaire a été quelqu'un de très important dans notre culture, ça il ne faut pas le nier, mais je crois qu'il faut inverser sa proposition. Ce n'est pas la créolité qui a un département de la négritude, c'est la négritude qui a un département de la créolité. Parce que pourquoi La créolité, c'est euh, cette culture métisse faite d'apport européen, amérindien, africain, syro-libanais, oui. etc. Oui. Et au sein de la créolité, vous avez différents, différents éléments culturels qui sont l'indianité. Par exemple, il y a des hindous chez nous, ils défendent l'indianité, mais ils ont une partie commune avec le reste de la population des éléments culturels communs, vous avez des Chinois, des Syro-Libanais, des Noirs, que chacun défend de son apport, les Noirs, la négritude, les Indiens, l'Indianité, etc. Mais l'ensemble de ces composantes culturelles, c'est ce que nous appelons la créolité. Donc je ne vois pas comment un élément de l'ensemble peut englober euh, cet bon, ensemble. Donc a, on, on a encore, euh, on a encore de, du temps pour euh, la confrontation. Si C'est-à-dire que ce n'est pas une, une confrontation, c'est très logique. Euh, je répète, euh, il n'y a pas que des descendants d'Africains euh, aux Antilles. Euh, les descendants d'Africains ont eu raison euh, de défendre la négritude et d'établir. Mais il y a aussi d'autres peuples qui ne se reconnaissent pas dans la négritude, notamment les hindous qui se reconnaissent dans l'indianité, et les béquets qui sont les blancs martiniquais qui se reconnaissent dans la culture française. Et ces gens-là participent de la même culture créole tout en gardant une part de leur spécificité. Donc la créolité, c'est ce qui relie tous les groupes ethniques. – Est-ce est que c'est facile de, de comment dirais-je, de, de s'entendre avec, euh, avec les blancs, dans, dans la créolité, de s'entendre avec des blancs qui sont euh, des propriétaires, exploitants, voire exploiteurs – C'est-à-dire que le problème ne se pose pas dans les mêmes termes que pendant l'esclavage. Il est évident que pendant les deux siècles et demi d'esclavage, il y avait une situation absolument abominable, où d'un côté vous aviez des êtres humains, les blancs, et des non-humains, les noirs. Après l'abolition de l'esclavage, les choses ont évolué, progressivement, trop lentement peut-être, et aujourd'hui je crois que c'est plus un problème de classe sociale. Il est évident que les blancs martiniquais continuent à posséder les meilleures plantations, les usines, les, les supermarchés, et qu'il y a un problème de classe qui se pose, mais il n'y a pas un problème culturel. Parce qu'entre un blanc martiniquais, un noir martiniquais, un hindou martiniquais ou un chinois martiniquais, il y a justement cette langue et cette culture commune. Donc bon, dans tous les pays, il y a une lutte de classe. Ça n'empêche pas d'avoir une culture commune. Donc euh, le problème ne se pose plus, si vous voulez, en termes raciaux. – Vous faites la part des choses entre la politique et l'écriture, ou, ou est-ce que l'écriture la la, est, est, est aussi un acte politique ?– C'est un acte politique, mais chez moi au deuxième, voire au troisième degré, parce que je ne supporte pas la littérature engagée, euh, le réalisme socialiste, la littérature tracte, c'est quelque chose qui m'ennuie beaucoup, j'ai lu beaucoup d'auteurs du camp soviétique de l'époque, et moi je me disais, c'est surtout pas ce qu'il faut faire, le message doit être à la limite subliminale, parce que la littérature n'a pas pour, pour objet de toucher immédiatement le lecteur. Elle doit faire son travail dans l'inconscient du lecteur. Donc elle doit porter lentement ses fruits. Si elle se transforme en tracte, un tracte c'est jetable. On vous le donne dans la rue, trois minutes après vous le jetez. Eh bien, c est, c est, la littérature ne doit pas être comme ça. Haute Café, prix novembre en 1991. Euh, vous écrivez ceci, c'est un, un extrait. « Plus nous remontons dans la forêt sombre des paroles, plus la trace se fait étroite et plus le sens file en désordre à travers les lianes. Le nègre vit deux, trois, quatre vies. » quand et quand, et sans doute est-ce là la cause de son insigne faiblesse. Il croit détenir des secrets grandioses alors qu'il n'est que le jouet de symboles grandiloquents. Notre île est parcourue de silhouettes à qui nous donnons corps pour nous rassurer sur notre sort. Et voilà pourquoi la dérisoireté est si fréquemment la banale explication de tant de mots. Une souffrance qui se nourrit désormais d'impalpables peut-elle nous, peut nous forger un destin. C'est quand même très politique. C'est politique, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que nous sommes... Le des populations déportées, tant les Noirs que les Hindous, que les Syro-Libanais, que les Chinois. C'est-à-dire des gens qui ont rompu avec leur terre d'origine, qui ont été obligés de le faire. – Vous Donc, êtes pessimiste sur l'avenir de, de, de la Non, pas du tout, je ne suis pas pessimiste parce que euh, la créolité, justement, est en train de s'étendre dans le monde. Parce que ce qui se passe dans les banlieues d'Europe, ce qui se passe aux États-Unis, cette mise en contact 
permanente de peuples, de races, de cultures. Ça, nous avons vécu ça pendant trois siècles. Et nous avons réussi, malgré les vicissitudes, à constituer une culture commune. Donc je crois que nous sommes une préfiguration, en quelque sorte, de ce qui se passe aujourd'hui euh, dans les, les grandes villes du monde développé. On, on l'espère pour vous. Je, je, je vous cite, euh, avant de vous poser une toute dernière question, les Martiniquais se sont embarqués dans la modernité sans réfléchir. Ils se sont dénaturalisés, auto-dénigrés. Rien de ce qui est créole n'est beau à leurs yeux. Est-ce que que vous avez dit également euh, euh, récemment. Euh, ma dernière question, c'est votre séjour en France. Vous êtes venu 48 heures en France et vous, êtes, vous repartez content parce que vous avez dans votre musette euh, eh bien, un capes de créole à la rentrée 2002. Et, et ça, ça vous euh, emplit d'aise. C'est 25 ans de lutte hein, pour la langue créole. Euh, nos camarades basques, bretons et occitans avaient un capes. Euh, l'avait obtenu il y a 15 ans. Nous, nous luttions depuis 25 ans et finalement, nous l'avons obtenu. Je crois que ces langues menacées ont absolument besoin de l'école pour pouvoir subsister. Et le fait d'avoir ce CAPES, qui est un concours de recrutement du secondaire, permettra peut-être de sauver cette langue. Alors, je voulais vous signaler de Sylviane Telchide et Hector Poulet Zayan, Fable de la Fontaine, 50 fables rédigées à la façon des contes créoles. C'est plus une adaptation qu'une traduction. Ce n'est pas du mot à mot. Les personnages animaux sont remplacés par des spécimens de la faune antillaise. Ces deux auteurs avaient d'ailleurs fait une méthode assimile. Euh, en créole. Euh, avant de demander à, à René Ferrer ce qu'il a entendu ce que vous avez dit, je voudrais tout particulièrement remercier ici Jean de la Caraïbe. Euh, C'est un, un site et derrière oui. euh, ce site ce sont des gens, euh, un site internet qui nous ont euh, aidé à, à, bon, à, à retrouver des, des éléments, des illustrations pour, pour cet entretien. Voilà donc euh, c'est jeandelacaraïbe.org. René Ferré, qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit euh, Raphaël Confiant J'ai entendu une, euh, à la fois une lutte et une maîtrise. Bon, si on reprend des termes universitaires. Euh, je suis venu vraiment sans vous connaître, excusez-moi, et je n'ai pas voulu euh, bacheter euh, avant de venir. C'est voilà, bien dans cette oui. émission, parce que ça fonctionne et sur l'écoute. Euh, bon, et je, je vous ai écouté avec euh, vraiment euh, passion, parce que je trouve que vous êtes dans la lutte et vous êtes dans, dans, dans la maîtrise aussi, parce que vous écrivez. Et euh, je trouve que c'est plus beau que tout un, un artiste qui lutte et, euh, et qui réussit voilà, à... Euh, son combat. Enfin, c'est comme ça que je le sens. C'est un peu positif, pardon, euh, mais euh, je le sens comme ça. Écoutez, je vous remercie. Hein. <rire> ça me fait très plaisir. Voilà, je vais vous lire ça, je vous assure. Merci. Musique, on va écouter du rail, du rail, hein, du rail, euh, du rail euh, avec Chouben qui signifie jeune en arabe. Ils vont interpréter ce soir Ouled de Blédi, c'est un extrait de leur premier album qui s'appelle Zina. Chouben a été créé en 1996 par Fares, Lalouani et Abdelali Chouder. Leur père était un immigré de la première génération et c'était un, un musicien célèbre. Ils sont originaires de Grenoble. Aujourd'hui, ils interprètent un rail en français et en arabe. Ils chantent des amours contrariés ou apaisés la possibilité d'un mieux-être, mais aussi des angoisses existentielles ou euh, la nostalgie. On y viendra dans une seconde avec vous, René Ferré. Oh, oh, oh. 
عين الفوارة وضربي كيزي جارك يا ميها بيرتا ويسعد اللي زارك يا عين الفوارة ضربي كيزي جارك يا ميها بيرتا ويسعد اللي زارك يا عين الفوارة ضربي كيزي جارك يا ميها بيرتا ويسعد اللي زارك هيلالي 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 على ولاد بلادي وها هيلالي هيلالي Chouben, qu'on va retrouver euh, tout à l'heure à la fin de, de cette émission. Euh, à, pro à propos de la langue, euh, René Ferré euh, dit ceci. « Ma mère était une fille de mineur et cherchait à tout prix à sortir de son milieu. C'est pour cela que l'on ne parlait jamais le patois chez nous et que nous avons habité de, de grandes maisons. » Donc euh, le refus du, du patois, le refus du créole pour euh, être euh, chez les bien-vus ou chez, ou chez les riches. Alors René Ferré, avant, avant, de, avant de parler avec vous, j'ai envie de vous citer euh, euh, Winnicott. Winnicott est un, un psychanalyste qui disait euh, en substance ceci. Il est parfois de, utile de dire aux patients que l'effondrement dont la crainte mine la vie a déjà eu lieu. Pourquoi est-ce que je me permets de citer Winnicott C'est parce qu'on a l'impression que euh, dans vos films, vous explorez toujours cet euh, effondrement qui a été le vôtre à un moment donné de votre vie, d'une manière ou d'une autre. Oui, peut-être. C'est-à-dire que je suis plus, plus porté à, à m'inquiéter de mon identité. Euh, sans doute, bon parce que bon, disons-le tout de suite, je remplace un frère disparu. Bon, c'est la clé, disons, de, de, de ma recherche euh, par l'image, l'image me permettant de faire revivre justement ce frère. Euh, mais enfin, ça ne s'arrête pas là. Disons que ça, c'est pas la finalité, c'est le, le petit moteur, quoi. Et euh, je crois qu'en effet, euh, chacun de mes films est, est une, une tentative de, de, de retrouver. Euh, de, de retoucher le contour d'une identité possible, quoi, à travers ma propre vie, à travers mes ancêtres, à travers leur histoire, à travers, euh, à travers tout ça. – Avant de continuer, je voudrais vous montrer quelque chose, et, et, et ce quelque chose, c'est ceci. – Bien, Oui, je, 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 je le regarde, je connais ça, c'est-à-dire que je le connais aussi, surtout dans, dans la capacité que j'ai pu avoir à le mettre en scène, à le recréer, et à, le vivre. Euh, à le vivre, oui, à, à, à le vivre euh, 
bon, très, très, très brièvement, mais, euh, mais très profondément, oui. – Alors, on a vu un extrait de, de San Clemente, euh, c'est Raymond de Pardon qui, en 1980, filme les, les, les patients d'un oui. asile psychiatrique, euh, c'est euh, situé sur l'île de San Clemente, hein, c'est à 5 minutes de, de, de Venise. Euh, de cette expérience-là, donc, euh, vous avez parlé dans vos films. Tout à l'heure, je citais un psychanalyste, mais pour vous, la psychanalyse n'a rien à voir dans l'histoire. Et, et, et vous dites que cette expérience de l'enfermement est, est sans doute plus utile que la compréhension des choses. Autrement dit, mieux vaut euh, décrocher, et y compris dans cet univers-là, plutôt que par la psychanalyse, essayer de comprendre ou essayer de mettre des mots sur des souffrances. – Oui, décrocher à, à condition de voir, toujours. C'est-à-dire, ouais. euh, euh, je ne dis pas qu'il faut devenir fou. Euh, parce que euh, j'ai vu des gens euh, perdre vraiment le regard euh, totalement, être dans la nuit, dans la douleur. Euh, moi, j'ai moi je euh, euh, pris quelque chose de très positif dans ça, parce que j'ai toujours eu un, un regard euh, euh, de non-fou à, à l'intérieur. – Vous avez 20 ans, hein ?– J'avais 20 ans, j'ai euh, euh, perdu mon père, donc mon, mon, euh, mon identité s'est vraiment effondrée à ce moment-là. J'ai fait une vague tentative de suicide. Je me suis retrouvé dans un hôpital psychiatrique euh, pendant 2-3 mois. Bon. Euh, et comme vous savez, dans les hôpitaux, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un mélange de, de, de toutes les douleurs, quoi, un mélange de toutes, les, euh, de toutes les maladies, si on, on peut dire, euh, qui fait que j'ai été euh, d'un seul coup très vite témoin euh, de, de, de toutes ces chutes. Quoi. Euh, et c'est vrai que pour moi, ça a été important, sans doute, parce que... Euh, j'étais si bas et je voyais encore plus bas que moi que finalement c'est là que j'ai pris Donc la source avez... de mon énergie euh, sans doute à, à, à pouvoir rebâtir euh, les choses à partir de là. – Donc vous êtes un enfant de remplacement, il y en a eu d'autres qui sont célèbres, euh, Camille Claudel, euh, Van Gogh, et à telle enseigne que ceux qui cherchent un peu sur les enfants de remplacement disent euh, où ils deviennent fous, euh, <rire> assez moins la facilité, ou euh, ils deviennent euh, des créatifs. – Oui, c'est-à-dire que créateur. normalement, pour ces gens-là, euh, dont je ferai partie, je ne parle pas de… de – parce que Du génie, pas, non, non pas, pas de la création. – être un génie, euh, mais euh, disons que la, la, la création est, est un axe qui leur permet de, de, de ne pas sombrer dans la folie, voilà, c'est ça. Euh, – Alors… – Ce qui est, ce qui est très, très bon, euh, positif. Que, enfin, Ferré, certains ont, ont vraiment joué avec la folie. – René Ferré, je disais juste avant le journal, je, je disais que, vous, que, que votre, dynam, votre cinéma est un cinéma difficile à faire, parce que les, les, les productions sont difficiles à monter, etc. Mais je disais aussi que c'était un cinéma qui finalement disait simplement les individus que nous sommes. Donc ce n'est pas du tout un cinéma qui, est, qui serait difficile d'accès, c'est au contraire un cinéma qui parle avec beaucoup de pudeur de ce que nous avons en chacun de nous, du sens de la famille, du sens de la mort, du rapport à l'autre, du secret de famille. Euh, Est-ce que cette, cette idée-là vous est, vous est venue euh, tout de suite, y compris quand très jeune, à 17 ans, vous étiez au TNS à, à... L'idée de faire des films ou... Enfin, l'idée de travailler là-dessus, sur euh, bon, très vite, voulu... fratrie, famille... Euh... Non, pas tout de suite, j'ai voulu être acteur d'abord, mmh. parce que c'était un moyen quand même d'exister de, de, de façon multiple et peut-être d'échapper déjà à un malaise, quoi. Et, et, et c'est seulement après, alors après cette expérience que j'ai fait mon premier film, et que là, j'ai choisi l'image, vraiment. Et, bon, et c'est peut-être là seulement que j'ai compris que j'avais un chemin à faire vers, euh, vers ces êtres dont vous parlez, euh, des, vers la famille, vers toutes ces notions. C'est seulement après. Euh... – Dans votre parcours d'acteur, il y a des réalisateurs comme Jeanne Moreau, comme Buñuel ou comme Doyon. Vous avez également une carrière, euh, ou en tout cas une, une période de producteur. Vous avez produit euh, René Alliot. – Oui. Hein – Et puis l'essentiel de votre, de votre travail, ça reste quand même vos films, avec le premier qui est Histoire de Paul en 1975, et là c'est l'expérience, c'est une première manière de dire l'enfermement, mmh. qui a été reprise plus tard, avec La place d'un autre, c'était oui. en 1993, et ensuite on entre dans, dans ces films de la famille, comment fonctionnent les liens de famille, et je vous propose de regarder un extrait de Baptême, qui a été réalisé en 89 euh, et qui est, euh, comme votre autre film Communion solennelle, une chronique de gens du Nord, parce que le Nord, euh, les ch'timis, c'est votre pays, hein, on, oui. est, on est à l'ombre des terris, j'en sais quelque chose, j'en sais quelque chose <rire> également. On regarde un extrait de baptême, de retour de vacances de noces en Corse. Tiens donc, Pierre et Aline viennent faire une visite aux parents d'Aline et ils découvrent que Rosalie, Rosalie c'est la mère d'Aline, est, est morte. – 
fermer C'est impossible. C'est pas normal, ça. Il est arrivé quelque chose. Ta mère est morte. Son cœur s'est arrêté d'un seul coup. intensité psychologique dans, dans tous vos films, alors à la fois dans, dans le contenu mais également dans la manière de faire, je voudrais m'arrêter sur euh, un, un, un beau film que j'ai vu, euh, qui est un film qui a été réalisé en 1994, qui réunit Bonafé, Renucci, Stevenin, euh, Rajot, euh, qui s'appelle Les Frères Gravés, donc toujours euh, c est, c est cette, saga, cette saga familiale. Ce film n'a jamais été distribué sur les écrans, euh, c'est la raison pour laquelle je l'ai vu sur une, sur une cassette. Euh, pourquoi est-ce que vous n'avez pas euh, été jusqu'au bout et jusqu'à jusqu la distribution Pourquoi est-ce que vous avez refusé que ce film finit euh, oui, que, Comment est-ce qu'on peut, enfin, est qu peut accepter, enfin, admettre ça d'un réalisateur ben, C'est vrai, jusqu'à présent... Vous faites plaisir Mais ça va changer là, je mmh. crois. Mais jusqu'à présent, j'ai fait les films pour les faire d'abord. C'est-à-dire... Comment vous expliquez que, ça Comment on écrit des livres pour les écrire, quoi, euh, d'abord. C'est-à-dire que... Oui, mais confiant à arrêter le créole, <rire> parce que ça ne se vendait pas. Hein. <rire> mais mais euh, euh, comme j'en avais pas mal à faire, j'en ai fait 10, 10, 11 quand même, euh, euh, maintenant ils sont faits. Bon. Et c'est vrai que les gens m'ont laissé un peu tout seul. Quoi. Ils ils J'ai jamais été entouré de producteurs, de distributeurs, etc. Il n'y a jamais eu d'enjeu financier très important autour de moi. Et on a toujours dit, bon, ben voilà, il fait ses films, laissons-le tranquille. Et au fond, euh, certains de mes films, au moment de les sortir, euh, bon, ben comme personne vraiment, se, tout le monde se rendait compte qu'au fond, il n'y avait pas vraiment d'argent à se faire ou autre chose à se faire, euh, on les laissait comme ça et on ne me donnait pas d'écran. En fait, c'est pas moi frustre, qui ai décidé. Ça ne vous frustre pas euh, totalement de... ben, C'est-à-dire, je, je, je connais mes films et je sais qu'ils qu existent... Euh, la preuve, vous avez vu les frères gravés, ça vous a. Oui, c'est bon. parce que vous m'avez filé la cassette. <rire> non, mais je veux dire, ils ont, ils ont une potentialité, ils sont là. Euh, ils sont là, ils peuvent sortir demain. D'ailleurs, il est question qu'on les ressorte. Euh, bon. Mais en même temps, euh, tout, tout est galère. Enfin, dans, dans la manière. Dont... Enfin, alors qu'encore une fois, ce ne sont pas du tout des. Ce ne sont pas des films d'arrêt essai. Donc on pourrait dire d'arrêt essai, c'est un peu chiant, etc. Vrai, donc, oui, 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 alors oui. que ce sont des films grand public. Mais je crois que la, la difficulté fait partie de, de, de mon levier créatif, je pense. Quand, quand je suis vraiment... Ah oui, c'est ça, le... vous rajoutez des galères. Quoi. Oui, c'est ça, sans doute. Oui. Sur, sur Rue du Retrait, qui était l'adaptation d'un roman de Doris Lessing, c'est la même chose, c'est-à-dire que tout le monde vous refuse. Enfin, Là, ça a été vraiment le... le, le... La, la galère totale. Intégrale, intégrale. c'est-à-dire personne n'est venu, personne, personne. Et euh, j'ai fait le film euh, vraiment avec euh, trois, trois sous euh, de ma poche, en fait. Il est, sort, il est en salle depuis une semaine, mais... Euh... Bon, c'est de la confidentialité, quasiment. Oui, oui. Mais enfin, euh, bon, là aussi, euh, bon, le film existe, quand même. Et euh, c'est vrai que c'était un très beau film. <rire> Alors, quand, dans les conditions un peu, un peu particulières de, de, de ce film, euh, Dominique Marcas, qui est la vieille dame du film, euh, a été recrutée par une annonce dans Libération. Euh, Marion Held, c'est une ancienne actrice qui vit dans votre quartier, puisque oui, vous, vous habitez... Qui est, ma voisine, en fait, qui, oui. qui est votre voisine. Oui, oui. Le film a été tourné dans sa maison oui. Euh, avec une caméra DVD, oui. donc euh, finalement ça ne coûte pas un, pas, pas un sou. Euh... Ben, C'est-à-dire que ça coûte un petit peu d'argent parce qu'il a fallu kinescoper en 35 mm. Et... Mais, mais c'est surtout, c'est un superbe roman de Doris Lessing qui est à l'origine du, du sujet. Euh, c'est un sujet fort mais qui, qui traite de la vieillesse. Donc là, là, là y, euh, tout le monde avait un très bon prétexte de ne pas le faire, si vous voulez. Vous, vous pensez vraiment bon. que, que, que la manière dont, et on va en voir un extrait dans une seconde, que la manière dont vous parlez de la vieillesse dans ce film est... est euh... Est irregardable, voire immontrable Non, non, pas du tout. 
Non, ouais. non, mais j'entends bien, mais dans, dans la culture euh, actuelle. Oui, 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 tout à fait. Oui, 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 oui. Enfin, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas un enjeu euh, commercial suffisant. Vous savez que le, le, le cinéma est quand même très conditionné par l'argent et par, et par la notion de loisir. Euh, et, et, et donc, euh, du coup, c'est exclu. Enfin, en tout cas, pour ce sujet qui était, qui était en plus... – Et est-ce que c'est -ce est un discours qu'on vous a tenu ?– ou est -ce que est quelque Bien chose... sûr, oui. oui, on me l'a tenu, oui, oui, parce que j'avais des vedettes, en plus j'avais des gens très connus qui devaient faire le film, et on m'a dit vraiment, non, ce sujet, non, il n'y aura personne, il n'y aura que des vieux, non, on peut, vous ne pouvez pas faire ça, c est, c est... non, il ne faut pas faire ça. – C'est dramatique pour la société dans laquelle nous vivons, qu'on puisse avoir que, que, des, que des gens qui ont les moyens de ah, donner vraiment, à voir, oui, oui, oui. Et, et ce type de discours. – Oui. Mais, mais on me l'a tenu, c'est vrai. Alors, euh, regardons euh, dans, dans le discours, donc, euh, dans le discours, dans ce film, pardon, il euh, y a, y a une, une phrase qui me semble bien résumer l'extrait que nous allons voir, c'est « plus on lui en donne, moins elle est reconnaissante ». Donc, en fait, votre film met en scène deux femmes, l'une euh, qui va s'occuper, euh, peut-être plus que de raison, mais elle a sans doute... Euh, ses dimensions, à sa dimension inconsciente hein, pour, pour s'en occuper elle va s'occuper de la, de la vieille dame et pour la première fois elle la rencontre dans une pharmacie et on va voir qu'effectivement plus on lui en donne à cette vieille dame moins elle est reconnaissante Bonjour Vous pouvez me dire ce qu'est écrit là dessus et le commander bah, Oui si vous voulez mais pourquoi pas monsieur, il n'est pas gentil avec vous Non pas gentil du tout et je ne comprends jamais rien à ce qu'il dit C'est une ordonnance pour un calmant Ça je le sais est-ce que c'est de l'aspirine C'est du Valium. C'est bien ce que je pensais, c'est pas un calmant, c'est un stupéfiant. Ça n'est pas bien méchant. Oh oui, c'est vrai, j'en ai déjà pris moi aussi. Mais j'ai dit à mon médecin de me donner de l'aspirine, voilà ce que je lui ai demandé. Les médecins ne valent rien. L'aspirine vous aidera pas à dormir. Je ne veux pas de ces drogues qui vous abrutissent. Qu'est-ce qu'on fait Je vous la donne quand même, cette aspirine Oui. C'est sur les écrans depuis, euh, depuis la semaine dernière. Euh, Est-ce que c'était dur de, 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 de faire jouer, enfin euh, de, de faire en permanence euh, changer de registre C'est vrai qu'on a l'impression dans votre film qu'on change de registre en permanence. C'est-à-dire que d'un seul coup, on s'installe dans, dans une relation euh, apaisée, un peu, un peu tranquille, et d'un seul coup, quelque chose casse, comme euh, effectivement quand on est face à une vieille personne qui, euh, qui est en disjonction parfois mm -hmm. dans, dans son mode relationnel. Est-ce que ça s'est senti sur le, sur le tournage euh, Pas vraiment, c'est-à-dire sur le tournage, vous savez, euh, Dominique Marcas avait très peur de ne pas avoir assez de mémoire, donc c'était son seul problème. <rire> Et du coup, elle m'a amené, vieux, a amené à un cadeau formidable d'être elle-même, enfin, avec tout, tout, tout ce qu'elle trimballe de, de, de merveilleux et de, et de, de terrible. Et moi, mon souci, c'était de mettre en scène le plus rapidement possible parce qu'on avait à peine d'argent pour manger, quoi. Mais euh, donc, euh, on n'a pas été conscient de ça, en tout cas. Bon, ça, c'est plutôt dans le scénario que ça s'est installé par rapport à ce qu'a amené Doris Lessing. Mais euh, disons que ça n'a pas été... Ça... Pourquoi est-ce que, est que vous êtes sur une thématique de la mer alors que jusque-là, on était plutôt dans une thématique avec, avec une forte dominante des, des hommes, les frères euh, les enfants et le père, euh, alors que là, c'est femme-femme. Oui, c'est femme-femme, mais enfin, euh, le, le, la femme a beaucoup d'importance dans, dans les autres films oui. aussi, hein, dans, dans, dans Baptême euh, également. Bon, là, c'est aussi, euh, c'est un sujet extérieur à, à, à ce que j'écris d'habitude aussi, c'est Doris Lessing qui a, qui, qui a proposé ça, quoi. Et, et donc, euh, il est vrai que euh, je trouve que c'est encore plus, 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 plus beau et plus fort que, que, que le thème de la vieillesse soit soit traité par des femmes, justement. Je pense que c'est elles qui peuvent peut-être nous souffler euh, euh, la nouvelle façon qu'on qu peut découvrir peut-être de voir la vieillesse et la mort. Dans, 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 votre, dans vos films, il y, a, il y a, je trouve, trois scènes qui sont très très marquantes dans, dans Rue du Retrait. Il y a une scène où cette, cette femme quinquagénaire, entre 40 et 50 ans, va aider cette vieille femme qui ne se lave plus, qui, qui parfois se, se, bon, se, se néglige, va l'aider à se, à se laver. Mmh. Euh, dans euh, Les Frères Gravés, euh, on, 
on a ces euh, frères qui recueillent la mer et à un moment vous avez cette scène où l'un des fils nourrit la mère qui devient folle, qui perd la tête à la, à la cuillère et à l'inverse, je crois que c'est dans la place d'un autre, vous avez la mère qui nourrit son fils qui est interné mmh. à la cuillère. Là, il y a trois scènes qui me semblent emblématiques de, de, de ce que vous cherchez à dire. Est-ce que, est que vous êtes euh, d'accord elles sont, elles sont extrêmement euh, précises dans... Oui, dans oui, je film. pense qu'il y, 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 y a la relation, en tout cas, il y a, il y a le regard de l'autre, il y a l'attention de l'autre, il, il, il y a ça qui est vital, je trouve. Je crois que la vieille, elle revit parce que l'autre la regarde, l'autre la touche, en fait. Euh, et puis il y, y a le thème aussi de, de la nourriture, je veux dire, donner à manger à quelqu'un, c'est ce qu'une mère fait en premier, et c'est la façon qu'on a aussi de, de, de secourir l'autre. Bon. Est-ce que, est -ce que finalement ce, que vous, ce, ce dont vous parlez, c'est pas finalement euh, ce besoin d'aide et ce besoin de compassion dans, dans, dans ces trois gestes-là, il, euh, il y a forcément quelqu'un qui est perdu, ou qui est, qui est en perdition euh, oui, je pense que sans l'autre, on est perdu, oui, sans, sans, sans le regard de l'autre, certainement, oui. Mais là, c'est plus qu'un regard, c'est oui, vraiment sans, euh, sans, c est, c est oui, de portée, quoi. Oui, sans doute, oui. Je, je crois que c'est la base du social. Ouais. Euh... Justement, la, la dernière question que je voulais vous poser, c'est, est-ce que est un, ce film-là, ou vos films en général, sont des films politiques parce qu'ils parlent du social, justement est-ce que, est que, est que, est que, est que vous voulez que vos films soient politiques, comme je demandais tout à l'heure à, à faire confiance si, bah si, que... si, si être politique, c'est finalement être euh, euh, fort de sens quoi, euh, et, 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 et lisible de, 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 de notre société, quand même, oui. Si c'est ça, oui. Alors, euh, l'ambiance du théâtre permet un jeu permanent entre ce qu'on a vécu et ce que l'on dit sur scène. C'est une histoire d'amour, mais sur un mode plus léger, tout en restant dans la même ligne autobiographique que mes films précédents. Voilà ce que vous disiez à un moment où vous parliez du théâtre. Vous avez fait beaucoup de théâtre, hein, euh, notamment vous avez créé euh, euh, le Centre Dramatique de l'Ouest et vous avez adapté euh, Dario Fo. Euh, Aujourd'hui, le cinéma et le théâtre. Ben, le, le, le théâtre a été vraiment ma formation, c'est-à-dire euh, j'ai appris à construire des personnages, j'ai appris à découvrir des auteurs, euh, ça a été vraiment ma formation de, de, de scénariste et, et de cinéaste au fond. Et, Pourquoi est-ce et... que vous dites qu'on dit plus avec le cinéma qu'avec le théâtre une certaine manière. Bah, je crois que c'est l'image, euh, l'image et l'espace, c'est-à-dire qu'avec le cinéma, je peux vraiment travailler sur l'espace et sur l'image et animer les choses davantage. Et... Avec le, le théâtre, je me sentirais un peu, euh, un peu infirme, quoi. je, 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 je n'y arriverais pas, mais j'admire énormément, évidemment, les, les, les réussites théâtrales. Hein. Rue du retrait, c'est un beau film de René Ferré, je voulais, surtout les vieux, enfin, j'ai jamais oublié les vieux, enfin, ce, que, ce que vous racontez de la manière dont on n'a pas voulu vous, vous financer est, est absolument affligeant. Alors, je voulais simplement vous signaler euh, Amour de vieux et vieilles amours euh, chez Alternative, photographie Eric Dessaimé et préface euh, d'Annick Cogent. C'est une exposition, euh, Amour de vieux et vieilles amours, euh, à la galerie Fête et Cause. Euh, qui est une exposition organisée par les petits frères des pauvres. C'est euh, 58, 58, oh, 58 rue Quincampoix à Paris, c'est jusqu'au 21 avril, et ensuite ce sera la ferme de Cotinville à Fresnes du 28 mars au 29 juillet. Alors euh, le, le photographe dit « être vieux n'empêche pas d'aimer, être vieux n'empêche pas d'avoir » Aimé. Voilà donc pour euh, cet album, euh, album photo et ces exp cette exposition itinérante. Euh, monsieur Confiant, qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit Monsieur Ferret eh bien, Moi aussi, je n'ai jamais vu ces films, mais les deux courts extraits que j'ai vus m'ont, je dois dire, profondément troublé. Et je crois que ça vient d'espèces d'exigences qu'il y a dans ce type de cinéma, parce que nous sommes tellement abreuvés de films faciles, surtout aux Antilles, où n'arrivent que les films hollywoodiens. Je ne sais pas si un jour un de vos films viendra là-bas, mais moi je me ferai fort de les voir ici, si je le peux, parce que je crois qu'il y a la même quête identitaire. Vous, elle est plus psychologique. Euh, effectivement, moi je ne travaille pas beaucoup la psychologie. Et cette scène où on voit cette jeune fille qui s'enfuit dans l'allée du cimetière, cette scène, c'est une scène que j'aurais aimé avoir écrite. Et ça, c'est très fort. Oui. Et je suis scandalisé. Nous, dans la littérature, on a... On n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour faire un livre, donc euh, 
suis scandalisé que les producteurs euh, systématiquement privilégient euh, le box-office, ce qui rapporte de l'argent facile, mmh. malheureusement. Il faut, faut des beaux vieux, quoi. Hein, <rire> oui, oui, tout à fait. Alors, on va, euh, on va vous rester avec nous. On va passer à l'actualité euh, culturelle et plus généralement politique. En tout cas, pour euh, ce soir, je vous propose un moment musical avec euh, Mendelssohn, Pascal Boisiz au chant et à la guitare, Bruno Lebris à la contrebasse, Pierre-Yves Louis à la guitare, Meir Cohen à la batterie, Emmanuel Baquet au saxo. Ils vont interpréter ce soir Pinto. Pinto, c'est extrait de leur album Quelque part. Ils sont actuellement en tournée en France et ils seront notamment demain à la laiterie à Strasbourg. Tiens, on vient de parler de Strasbourg il y a une seconde. Initialement, euh, c'était c'était un duo, c'était Boaziz et Fégeuse, et Mendelssohn est devenu un groupe beaucoup plus large euh, qui mêle aujourd'hui la chanson, le rock, le free jazz et l'expérimental. Les influences du groupe Mendelssohn vont de Springsteen à Nell Young en passant par Joy Division, Mansé ou Bachung. On les écoute, ça s'appelle Pinto. tous les matins et tous les jours et toute la semaine c'est l'endroit où je sois vraiment bien tu payes ton loyer les trois quarts de ton salaire à l'arrivée le peu qui reste ça passe dans l'essence le découvert ce qu'elle prend elle pour ses petites affaires je ne veux même pas savoir ce que c'est première fois que je l'ai vue devant son immeuble je pouvais pas croire qu'elle était vraie Maintenant quand elle me parle, des fois elle sait Je préférais plutôt me taper moi-même sur la gueule Je trouvais la place ici il y a deux ans J'étais derrière le service militaire Je l'ai rencontré, j'ai mangé avec sa mère On a pris le crédit deux semaines après Quand j'arrive à 8 heures avec les collègues Monsieur Pinto, Monsieur Cebolo on se change dans les vestiaires Puis on va pointer au bureau Monsieur Cebolo, il a fait 8 ans l'Angola Ça a laissé comme un trou dans son cerveau Il dit quand il est revenu après ça Vous ne pouvez plus supporter d'entendre quoi que ce soit Monsieur Pinto, lui, ça fait 30 ans qu'il est là Au pays, sa famille était propriétaire Mais lui et son frère, ils ne s'entendaient pas alors la nuit où son père est mort à la ferme, sa mère lui a dit de partir. Elle a fait un paquet de ses affaires. Elle est venue dans sa chambre. Elle lui a donné la moitié de son porte-monnaie. Monsieur Pinto, quand je l'imagine à 20 ans, il a toujours sa tête de maintenant. Sa femme est morte l'année dernière. Ça faisait trois ans seulement qu'ils se connaissaient. Quand on a fait l'école comme moi, on devrait pouvoir faire autre chose. On devrait pouvoir faire autre chose que ça. Je m'arrête un peu plus haut J'éteins les phares et puis je coupe la radio Je regarde les autres gens qui reviennent Avant j'apportais toujours un peu de son odeur avec moi Maintenant si je rentrais pas, si je disparaissais Je crois pas qu'elle ferait même la différence Entre avant et puis après Elle dit de y avoir quelque chose de mieux quand même cette villa avec le garage, avec les rues et les maisons toujours pareilles. 
sûrement quelque chose de mieux, c'est vrai. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on fait. Mendelssohn, je voulais vous signaler que le saxophoniste de Mendelssohn, Emmanuel Baquet, signe l'intrigue du monde aux éditions L'Aldébaran. Euh, en fait, c'est un, une, une quête de l'identité. On, on parlait de l'identité il y a une seconde. Au travers d'un travail photographique, qui est un travail d'écriture euh, très dépouillé, un certain nombre de stations qui permettent euh, finalement à l'auteur de, de se reconstituer une identité et de, et de trouver un un contact et une relation avec le monde extérieur. Et tes niveaux portables, c'est la deuxième partie de cette émission avec euh, Morgane Satrapi. Euh, vous êtes iranienne, euh, vous faites euh, des bandes dessinées. Et également avec vous, Catherine Vieux-Charrier, vous, vous êtes militante communiste et vous vous battez pour que euh, les conditions de détention dans les prisons françaises soient revues et largement corrigées, notamment pour euh, les anciens membres d'Action Directe euh, Ménigon, Cébriani, Aubron et euh, Jean-Marc Rouillon. Euh, Morgène Satrapi, vous avez 30 ans, vous vivez en France depuis 6 ans. On va vous voir au 8e rencontre de la BD de Bastia qui se déroule cette année du 5 au, au 8 avril euh, prochain. Euh, vous avez grandi pendant la révolution euh, iranienne et voici le, publié chez l'association le, le premier tome, le premier livre de Persepolis. Euh, où vous racontez la manière dont euh, vous avez vécu euh, la révolution euh, iranienne. Euh, vous étiez petite à l'époque. Euh, comment est-ce que la, la première fois que ça vous est apparu Comment est-ce que et je, je dis ça parce que finalement, euh, euh, la manière un peu naïve dont on entre dans votre euh, bande dessinée, dans votre dessin, euh, c'est une enfant. Hein, qui a un, vouloir, un, un foulard, un voile euh, sur la tête. Et ça commence comme ceci, ça c'est moi quand j'avais 10 ans, c'était en 1980. Et ça c'est une photo de classe, je suis assise à l'extrême gauche, alors on ne me voit pas. De gauche à droite, Gonaz, Majid, Narin et Mina. Bon. Alors comment ça vient cette, euh, ce fait, pays euh, en évolution euh, L'idée de faire une bande dessinée, euh, si c'est bien ça la question, si j'ai bien compris, ouais. Euh, c'est que euh, j'ai beaucoup raconté cette histoire euh, oralement. Euh, je l'ai racontée même trop parce que j'avais des amis qui ont entendu l'histoire pour la centième, puis pour la deux centième fois, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle rencontre. Et euh, je voulais absolument écrire cette histoire. Mais euh, je, je, en fait, euh, à chaque fois que j'écris, euh, je dessine. Et à chaque fois que je dessine, c'est en fonction euh, de quelque chose que j'ai écrit. Donc pour moi, c'est deux choses qui ne sont absolument associées. Ça, d'une part, donc, ça me permettait de dessiner, de raconter l'histoire. Et puis d'autre part, je crois que la bande dessinée est considérée quand même un peu comme pas très sérieux, ce qui me permettait en fait d'avoir le recul nécessaire pour pouvoir raconter cette histoire. Parce que autant c'est facile à travers une image naïve de dessiner quelqu'un qui se fait torturer et découper en morceaux, autant si je dois l'écrire euh, et avoir le recul nécessaire, c'est difficile de ne pas tomber dans le, dans le cynisme et dans la froideur. Donc c'était vraiment euh, ce qui me convenait le mieux. Quel est le, quelle est la première perception que vous avez de ce pays qui, qui bouge comme, comme enfant que, Quelle est la, la première image forte qui vous vient de, de la rue, de l'extérieur, est-ce que c'est la guerre Est-ce que c'est euh, euh, est -ce est la classe avec le foulard est -ce que... Non, vraiment, je crois que ce qui me vient le plus, ça va vous paraître bizarre, mais euh, c'est euh, les enfants dans la rue, chose que j'ai très peu vue en Europe depuis que je suis en Europe. Ça a été euh, qu'on a été une bande de, 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 de gamins dans la rue. Donc à chaque fois que je pense à, à l'Iran, la première chose qui me vient, c'est... C'est nous, euh, tous les enfants qui courions dans la rue, mais bon, 
la chose que je n'ai pas beaucoup développée dans le livre, parce que justement, je parle d'une révolution, donc il euh, n'y avait pas beaucoup de place pour ça. Mais bon, à chaque fois que j'apprends une nouvelle Alors, chose, je suis en, dans la rue. Et... En, en même temps, dans vos dessins, euh, quand, quand vous pensez que votre, votre père a pu mourir, euh, c'est parce qu'on lui aurait tiré dessus. On voit beaucoup de gens en larmes, on voit beaucoup de gens qui, euh, qui tendent le poing, etc. Donc euh, on est quand même dans, dans, un, dans un environnement extrêmement violent, celui que vous connaissez dans votre enfance. De toute façon, euh, depuis que je m'en souvienne, que j'ai un mémoire qui fonctionne, tout dans mon pays a été violent. Il y a eu une révolution. Très vite après la révolution, il y a eu une guerre. Euh, quatre ans après la guerre, j'ai quitté l'Iran pour aller vivre en Autriche, loin de mes parents. Après, je suis venue, je retournais en Iran, j'ai fait les beaux-arts de Téhéran. Là, c'était extrêmement violent aussi. Euh, donc, euh, la non-violence, franchement, je le connais depuis que je suis en France. Donc, de toute façon, ma vie est quelque, en quelque sorte imprégnée de ça. Est-ce que c'est est -ce est une. C'est est, est, est parfois extrêmement violent. Hein. Vous n'avez pas de nouvelles d'Amadi. Euh, Amadi, Amadi a été assassiné en tant que membre de la guérilla. Il a connu l'enfer. Il avait du cyanure sur lui au cas où on l'arrêterait. Il a été pris par surprise. Il n'a malheureusement pas pu l'utiliser. Alors il a subi les pires, les pires tortures. Et parmi les tortures, euh, euh, on lui urine dessus, on le, on le fouette, on le, on le brûle au fer à repasser. Bah, c'est des choses qui ont existé oui. et euh, malgré l'image d'épinal qu'on veut faire euh, aujourd'hui du chat d'Iran en disant que le chat c'était comme ci et comme ça, c'était quand même un dictateur typique des années 70, que quand même on a eu beaucoup de prisonniers politiques et euh, j'en ai connu, je ne peux pas dire j'ai eu la chance d'en connaître euh, parce que ce n'est pas une chance de connaître des gens a... qui sont torturés, mais j'en ai connu et c'est des témoignages en fait des gens. Est-ce qu'en la matière, euh, depuis, le chat a été rattrapé par le nouveau régime euh, oui, largement. Alors, il y, y a une anecdote. Euh, vous avez décidé de vivre en France Oui. Parce que vous avez essayé d'aller faire les beaux-arts à Téhéran, mais ça s'est mal passé Non, non, ça s'est pas mal passé. J'ai fait les beaux-arts de Téhéran, euh, j'ai fini les beaux-arts de Téhéran euh, jusqu'à la maîtrise. Mais, mais ça devenait insupportable enfin. Ça devenait vraiment insupportable, euh, oui. Vraiment. Et alors, est-ce que, est que bon, il y a cette anecdote qu'on qu raconte sur vous Un jour, vous sortez, vous courez dans la rue et, et il y a un gardien de la Révolution qui dit la, la dame au manteau bleu, arrête de courir parce que tu as les fesses qui bougent. Hein, oui, c'est ça. Et, et vous, vous dites, vous lui répondez quoi à ce moment-là Je lui ai dit, tu n'as qu'à ne pas regarder mes fesses, à regarder ma tête. Ouais. C'est ce que je lui ai dit parce que... Euh, il faut, il faut comprendre que c'est des pervers, c'est de la perversité. Ce n'est pas une question idéologique, ce n'est pas du tout ça. C'est pour vraiment mettre des gens dans une ambiance de terreur permanente. Parce que, effectivement, si vous sortez dans la rue et votre première préoccupation, c'est de regarder un foulard qui va baisser ou qui va descendre, il ne reste pas beaucoup de place à l'imagination, à la réflexion et tout ça. Donc la terreur permanente, euh, ça, ça paralyse. Et c'est quelque chose qu'ils savent très très bien faire. Oui. Raphaël Confiant, euh, comment est-ce que vous entendez euh, la BD Persepolis euh, par euh, Marjane Satrapi J'avais une autre image du chat d'Iran, j'ai l'image caricaturale que le temps du chat c'était mieux que ce qui se passe aujourd'hui. Et là, euh, vous me ramenez à la vérité qui n'était pas très différent. De... Et c'est quand même assez terrible de vivre toute une jeunesse, toute une enfance dans... C'est dit... Euh, alors, je, je le dis de manière naïve, mais on, on, peut, on peut faire lire à ses enfants, parce que, bon, effectivement... Mais finalement, ça dit beaucoup aux adultes, mais c'est oui. aussi quelque chose qui est abordable par les enfants. Absolument, et puis... Euh, Regarde je... comment c'est ailleurs. Bah, J'ai été dans quelques festivals, et en fait, ça a été incroyable, les témoignages des tout petits enfants qui ont... 8 ans qui sont venus me voir et j'ai vu une petite fille qui est venue me voir qui m'a dit « Est-ce que tes parents ont été tués ?» J'ai dit « Non, 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 ils sont toujours vivants. » Elle m'a dit « Ah, tu me rassures parce que je n'ai pas lu de, de le dernier chapitre. » Donc elle, elle a tellement compris l'histoire, elle était tellement dans l'histoire. C'est très bien, je suis très contente. C'est Persepolis, c'est le, le premier tome. Hein. Il, y a, il, y a toute, il y a toute une suite, c'est publié par aux éditions euh, l'association. Alors, dans, dans le festival de, de la BD de Bastia, il y a des expositions, bien sûr, notamment une qui est consacrée à la jeunesse, et une exposition intitulée « La vie comme un roman euh, », qui réunit des œuvres biographiques et autobiographiques en bande dessinée, et vous faites partie de euh, cette exposition. Merci beaucoup, Marjane euh, Satrapi. Euh, dans l'actualité également, euh, nous vous conseillons euh, cette semaine Gary Bardine. Qui est Gary Bardine C'est le grand maître russe euh, de l'animation, et on le retrouve euh, dans un festival, en tout cas dans une 
une, dans un programme qui s'appelle Garibardine Tous Courts, cinq courts métrages d'animation qui sont drôles, euh, séduisants. On va d'ailleurs en voir un extrait et vous allez voir comment, avec des allumettes, du papier, de la, pala, de la pâte à modeler ou encore du, du fil de fer, on peut imaginer la vie conjugale. Regardez. Doge boy, doge boy. Boy, cat doggy tchat. Boy. Dolonis gashonat bo. Dolonis, dolonis. Maralek, colon bo. Mes ni vurtu. Maralki drali. Oika, oika. Azuk muzakala. Лусю, Лусю. Как же ты там уносился? Лохатая это швабра, милая короже. Швабник королятый. Все? Да. Масса ты, швабра. Я? Да. À, à, trop tirer sur, à trop tirer sur la corde. Euh, René Ferret, est-ce que, est que vous êtes sensible au cinéma d'animation Oui, beaucoup, oui. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui aurait pu vous tenter euh, Je crois pas, non. Je n'aurais pas eu la patience, ni, 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 non. Non, pas du tout, mais j'adore ça, mais... Je ne me sens pas pour ça. J'ai tout à l'heure une question qu'on qu n'a pas évoquée, mais qui, qui, qui a à voir avec la technique cinématographique. Vous avez tourné en DVD. Euh, en en DVD. Cam. En DVD, Cam, pardon. Oui. Euh, rue du Retrait. Euh, C'était pour des questions financières ou est-ce que c'est parce, qu est parce que c'est un outil qui vous permet une approche différente à la fois, c'est un outil que j'avais un peu regardé avec les étudiants à Lille et euh, ça me plaisait de, de, de faire un film avec ça. Et aussi, j'étais beaucoup poussé parce que j'avais n'avais aucun moyen et comme c'est un moyen qui réduit beaucoup les frais, évidemment. Alors, alors jusque-là, on avait vu que, que, que les cinéastes faisaient, euh, ceux qui utilisaient l'ADV, euh, c'était plutôt, euh, plutôt euh, pour bouger beaucoup, alors que vous, vous avez une... une des cadres extrêmement au cordeau, très très précis. Oui, au risque de me faire insulter, j'ai pas du tout été dans le dogme. J'ai tourné comme si j'avais été en caméra 35 mm. Et donc, euh, de façon très stable et très, très posée, parce que le sujet l'imposait, le, le, je pense. Et, mais j'ai pas du tout été dans, dans la tendance euh, dogmatique. Dogme, voilà. Hein, c'est bon. de cette école de cinéma euh, bon, qui fait que quand on utilise une DVD, c'est oui, comme plus, elle est hein. très souple et très légère, on, on est au plus près on, de la on vie. On fait bouger beaucoup, on fait beaucoup de plans, euh, etc., etc. Ce, qui, ce qui, qui donne parfois des résultats formidables, hein, évidemment. Bon. Euh, Catherine Vieux, euh, Charrier, vous êtes vous, euh, et, et je pense que ça fait partie de l'actualité la, culturelle aussi, au sens de culture, euh, façon de faire dans une société. Vous êtes élu communiste, oui. les élections sont passées. Euh, tout, est en place. tout est en place, mais vous n'êtes pas là pour nous parler de, 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 de municipalité, vous êtes là pour nous parler parce que vous menez un combat très particulier qui vous a attiré quelques ennuis, euh, notamment parce que récemment vous avez fait euh, parler Jean-Marc Rouillan euh, dans une interview, c'est-à-dire qu'on l'a entendu par téléphone, par votre intermédiaire, et euh, ça a fait scandale parce que cet homme qui avait le droit de parler, il était autorisé. Euh, ben cet homme, c'est un ancien, c'est un terroriste, un ancien terroriste. Oui. Et il, bon, il a parlé. L'incident est clos. L'interview a été diffusée sur France Culture. Pour, pourquoi est-ce que vous avez commencé votre combat sur les, con, les conditions de détention dans les prisons françaises par ces quatre exemples en, en, emblématiques Donc euh, Jean-Marc Rouillon, Georges Cipriani, Nathalie Ménigon, Joël Aubron. Euh, les assassins en 1985 du général Audran et de Georges Bess en 1986 pour ces deux assassinats euh, condamnés à deux peines de perpétuité. Eh bien, il y a quelques années, euh, j'ai été euh, très frappée par un, un article d'une journaliste de Libération, Dominique Simoneau, qui racontait que les deux filles, Nathalie Ménigon et et Joël Aubron subissait toujours, au bout de dix ans de détention, euh, des conditions extrêmement dures de détention. Elles, elles auraient dû être en, en centre de détention, 
puisque lorsqu'on est condamné à une longue peine, elles sont condamnées à perpétuité avec une peine incompressible de 18 ans, elles auraient dû être en centre de détention, donc et elles étaient toujours en maison d'arrêt, avec très peu de parloirs, euh, des parloirs familles, simplement, et euh, aucune possibilité d'avoir, si vous voulez, euh, des activités euh, culturelles, enfin des choses euh, qui rendent la vie un peu plus normale. Cipriani est devenu fou en prison Cipriani est devenu fou parce que Cipriani a subi comme, euh, comme rouillant sept ans d'isolement. C'est-à-dire que pendant sept ans, ces deux hommes sont restés euh, sans aucun contact. Ils n'ont eu que les surveillants et eux-mêmes. Enfin, ils avaient le droit de se promener une demi-heure par, euh, par jour ensemble. Et c'est vrai que M. Cipriani n'a pas supporté ce, ces conditions. Il est, il est devenu euh, dément, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que ces, euh, ces prisonniers-là sont traités anormalement En tout cas, ils Dans ont... une démocratie Absolument. Ils ont, comment dirais-je, les règlements en prison, c'est très particulier parce que chaque prison a, sa, a son règlement. Mais il y a des choses qui sont tacites, des choses qui sont écrites. Il se trouve que euh, l'usage fait que, par exemple, on a droit à des parloirs avec euh, des gens. Euh, je visite des centrales, je visite des prisons. J'ai rencontré des prisonniers qui avaient jusqu'à 50 euh, permis de visite, euh, enfin 50 personnes qui pouvaient les, leur rendre visite. Systématiquement, depuis 14 ans, on refuse à ces quatre détenus euh, des choses tout à fait banales. Dans, dans ces conditions, et ce serait paradoxal, mais quand Rouillon euh, déclare qu'il est prisonnier politique, euh, finalement, est-ce qu'en les traitant de cette manière, on ne les met pas dans une situation de détenu politique, ce qui est un paradoxe dans notre société C'est la contradiction, effectivement, hein de, de l'administration pénitentiaire aujourd'hui. C'est-à-dire que il y a, vous savez qu'il n'y a plus de statut de, de prisonnier politique, et en tout cas, il y a un statut pour certains prisonniers, pas seulement pour action directe, hein, pour d'autres prisonniers en France, mais particulièrement pour ceux d'action directe. Est quelle... Que, quelle est la priorité aujourd'hui pour eux Alors, la priorité... Vous savez que M. Rouillan a entamé une grève de la faim extrêmement longue euh, durant le mois de décembre. Euh, pendant 49 jours, il a jeûné, euh, il n'a bu que de l'eau, il, il a perdu 20 kilos parce qu'il désirait euh, attirer l'attention sur notamment les conditions de, de M. Cipriani et de Mme Méligon qui souffrent euh, particulièrement de la détention. Euh, M. Cipriani est dément et n'est pas du tout soigné. Il faut absolument qu'il soit soigné. C'est inhumain de laisser quelqu'un dans sa démence et dans, cette, dans une grande souffrance. M. Cipriani est dans, est dans la souffrance. Et Mme Méligon a a été victime de deux accidents euh, vasculaires cérébraux qui nécessiteraient aussi des soins tout à fait élémentaires qui ne lui sont pas accordés. C'était le sens de, de cette grève de la faim. Et il est vrai qu'autour de, des prisonniers, beaucoup de gens se sont mobilisés. Les intellectuels, euh, le Parti communiste, bien sûr, les Verts, Donc, la Ligue des droits de l'homme. du collectif ne les, ne, ne les Et le collectif faire. ne les sont pas faire. Il y a eu une manifestation devant voilà. chez Lionel Jospin la semaine voilà. dernière. C'est un... encore une autre... Plus, plus largement, euh, un, un livre comme celui de, de Nadine Vasseur, le médecin chef de la prison de la santé, un autre livre plus récent comme celui de Philippe Maurice euh, sur euh, la manière dont il a vécu euh, sa détention, Philippe Maurice, euh, le dernier condamné à mort de, ouais. de l'ère Giscard d'Estaing. Euh, finalement, euh, quand on se réveille... Euh, ou, ou à, à, au regard de votre action ou à la lecture de ces livres-là, on se dit que nous, euh, les démocrates français, n'avons pas vraiment à être fiers des conditions de détention qui sont faites à tous les prisonniers et pas seulement à ceux-là. Euh, et, et alors, euh, euh, enfin, compte tenu de leur, de leur passé terroriste. Justement, c'est toujours ce que j'ai dit. La force d'une démocratie serait de, de les traiter Normalement. de façon humaine. Euh, de considérer l'humanité dans chaque prisonnier. On les prive de liberté, c'est énorme, énorme. Et cette peine dans la peine de punir dans la cellule, dans, dans la privation de liberté, l'individu en l'empêchant de parler, en l'empêchant de rencontrer les siens. Torture blanche ou double peine, c'est selon. Voilà, 
Double peine, certainement. Mmh. Torture blanche, j'irai. C'est très dur ces mots-là. Et mmh. quand j'entends Marjane nous parler de, de pays comme ça, je ne sais pas si on peut aller aussi loin. Mais il y a. Une... J'évoque les, les, les conditions de détention voilà. qui étaient faites aux Allemands euh, au moment de la Bader Meinhof, c'est-à-dire voilà. les mises en permanence dans les cellules, etc. Enfin, ce qui est... il, y a, il, y a, il y a de la violence en tout cas. Une grande violence que les droits communs aussi subissent, il faut le savoir, et que les familles subissent. Parce que la prison, ce n'est pas que les détenus, c'est aussi les femmes, les enfants, les parents. C'est beaucoup de gens. Il faut le savoir aussi, ça. Votre collectif s'appelle euh, « Ne laissons euh, pas faire ». Alors, le collectif, ouais. c'est euh, le collectif. Moi, je suis dans un parti politique et je, je milite dans, dans ce parti. Vous êtes en parallèle. Voilà, je, nous sommes en parallèle. Et comme euh, avec la Ligue des droits de l'homme, puisqu'il y a un comité de surveillance Absolument. qui s'est monté, donc il y a la Ligue des droits de l'homme, la Ligue communiste révolutionnaire, les Verts, le collectif ne laissons pas faire, et le Parti communiste français avec sa commission justice. Les, les autorités disent quelque chose Les officiels Le silence est retentissant. J'espère qu'il va se briser. Un, un commentaire de, de l'une ou de l'un d'entre vous je, je suis très très oui. étonnée en fait euh, que ça se passe euh, dans un pays comme le mien. Euh, mmh. Je peux le percevoir, mais en France, j'aurais jamais pensé que ça serait comme ça. Et surtout pour, pour les activités politiques. Quoi. Je suis sûre que, comme, comme enfin, en Allemagne, pour le baden meinhof c'est aussi, euh, aussi euh, des gens qui étaient politiquement engagés. Bon, on peut adhérer à leur pensée, oui ou non, c'est autre chose. Mais c'est souvent ciblé sur ces gens-là. Et qu'encore aujourd'hui, avec euh, tout le tralala de la démocratie, on arrive à, à rendre fou quelqu'un et de ne pas le soigner, c est, c est, je suis dépassée. Quel que soit son crime, effectivement. Quel que soit son crime. René Ferré, Raphaël Confiant. Non, moi je dirais que c'est euh, au-delà au du jugement de l'acte, évidemment, qui, est, euh, qui, qui a son importance. C'est un excès de, de pouvoir, c'est un excès de d'inhumanité de, 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 et on, on voit ça aussi dans les hôpitaux psychiatriques encore aujourd'hui dans notre démocratie dans un même hôpital psychiatrique il y a 6 ou 7 pavillons très évolués il en reste 3 ou 4 complètement en retard bien pire qu'il y a 25 ans encore et je, là c'est un peu ça c'est à dire que d'un seul coup il y a, il y a, il y a le, le, un, un excès euh, insupportable il faut, faut réagir évidemment Je crois que ce qu'on veut supprimer là, c'est la révolte absolue. Je ne veux pas prendre parti pour des gens qui ont commis des crimes, mais je suppose qu'ils ne l'ont pas fait de gaieté de cœur, qu'ils étaient animés d'une idéologie politique que je n'ai pas à juger. Mais euh, si une démocratie se comporte comme ça, c'est qu'elle a ses raisons et qu'elle ne supporte pas la, la, la révolte absolue. Actualité musicale, je vous propose d'écouter presque une revenante, c'est Marie-Paul Bell qui chante Barbara, elle est au théâtre de 10h à Paris depuis le 6 mars dernier jusqu'au 7 avril et elle sera au Casino de Paris le 20 et le 21 avril. Barbara avait donné son accord à Marie-Paul Bell pour interpréter notamment Nantes, c'est là que lors de son dernier tour de chant, c'est là qu'est venue à Marie-Paul Bell l'idée de consacrer entièrement son nouveau spectacle au répertoire de la euh, longue dame brune, extrait de ce spectacle. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour Le printemps, c'est joli Pour se parler d'amour Nous irons voir ensemble Les jardins refleuris Et déambulerons Dans les rues de Paris Dis Quand reviendras-tu Dis Au moins le sais-tu Que Tout le temps qui passe ne se rattrape guère Que tout le temps perdu Ne se rattrape plus 
Voilà donc pour un extrait de ce spectacle de Marie-Paul Bell. Je voulais vous signaler euh, la publication chez Odile Jacob euh, de la suite euh, euh, des, euh, des minutes de l'Université de tous les savoirs sous la direction euh, d'Yves Michaud avec euh, ce titre cette fois qui est euh, « Qu'est-ce que l'univers ?». Euh, L'Université de tous les savoirs, rappelez-vous, c'était euh, l'année dernière au Conservatoire des Arts et Métiers, euh, tous les lundis soirs à 18h30, euh, euh, un scientifique, un intellectuel venait faire une, une conférence et ces conférences étaient euh, largement euh, courues, il y avait la queue tous les lundis. Voilà donc l'intégralité de, de, de ces conférences qu'on peut retrouver avec, euh, en l'occurrence ici, Qu'est-ce que l'univers Je voulais également vous signer une pièce dont malheureusement euh, nous n'avons pas d'extrait à vous montrer, mais on vous la conseille néanmoins. Cette pièce, c'est Iphigénie ou le péché des dieux de Michel Azama, mise en scène de Marjorie Nakache. C'est du 1er au 7 avril, c'est au studio Théâtre de Stein. On salue ici le travail de cette compagnie du studio Théâtre de Stein euh, qui a été fondée en 1984 et qui mène depuis cette époque un très beau travail de création. C'est la fin de, de cette émission. Nous allons nous quitter en musique. On va écouter euh, à nouveau euh, Schuben euh, qui interprète... Euh, un deuxième extrait de leur album Zina, ça s'appelle justement Ezina.
Voilà, c'est Schuben, hein, Zina, et je note euh, que dans le dictionnaire des néologismes créole de Raphaël Confiant, entrer en transe se dit mamboyer. Voilà, donc <rire> référence à cette euh, agitation qui vous gagnez tous en écoutant euh, le groupe euh, Schuben. Actualité musicale, un dernier mot, euh, le groupe Saint-Germain, enfin euh, Saint-Germain est en concert le 6 avril à, à l'Olympia et au Zénith le 21 septembre prochain. Voilà pour Saint-Germain. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir participé à cette émission. À la semaine prochaine, euh, c'est la fin de cette émission. Bonsoir, bonne nuit. La peine de mort n'a toujours pas été abolie aux états unis Rani Haima Mana Ara